கிருஷ்ணா இயக்கத்தில் வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஸோ நவீனத்தை நோக்கி ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து வால்யூம் ஒன்றில் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா ஸோ சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் தோன்றியதையும் அதில் வந்து வங்காளம் தீவிரமாக பங்கேற்று நாட்டின் மற்ற பகுதிகளுக்கு முன்மாதிரியாக திகழ்ந்ததையும் நம்ம வந்து முன்னாடியே வந்து பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்து தொடர்ச்சியாக வங்காளத்தில் வந்து ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் நினைவாக ராமகிருஷ்ணா மிஷன் உதயமானுச்சு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் வந்து கல்கத்தாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்க தட்சிணேஸ்வரர் என்னும் ஊரில் வந்து கோவிலின் ஏழை பூசாரியாக இருந்தவர் தான் இந்த ராமகிருஷ்ணர் இவர் முறையான கல்வி வந்து அவர் கத் கற்றுக்கல ஆனால் தீவிர ஆன்மீக வாழ்வை வந்து மேற்கொண்டவர் அனைத்து மதங்களின் இயல்பாக உள்ள உண்மைகளின் மீது ஆழமான நம்பிக்கை கொண்டிருந்தவர் மதங்களின் நடைமுறைகளுக்கு ஏற்றவாறு சமய பணிகளை மேற்கொண்டு அந்த மதங்கள் சார்ந்த நம்பிக்கைகளை வந்து சோதித்து பார்த்தார் அவரை வந்து பொறுத்தளவில் அனைத்து மத கருத்துக்களும் ஒரே இலக்கை சென்றடையும் பல்வேறு பாதைகள் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை வந்து முன்வைக்கிறார் ராமகிருஷ்ணரோட பரந்த பார்வை இடைநிலை சார்ந்த உள்ளுணர்வு ஆன்மீக பெருவிருப்பம் நிறைய மக்களை வந்து கவர ஆரம்பிச்சு தன் கருத்துக்களை கதைகள் மற்றும் வியக்கத்தக்க ஓமைகள் மூலமாக விளக்க ஆரம்பித்தார் அதனால் அவர் மேலே வியப்புற்ற ஒருவர் இவை அனைத்தையும் ராமகிருஷ்ண கதாமிர்தா என்னும் தலைப்பில் வந்து தொகு தொகுத்தளிக்கிறாங்க ஸோ ராமகிருஷ்ண கதாமிர்தா அவரோட கருத்துக்களை வந்து தொகுத்தளிக்கிறாங்க அந்த பேர் என்னென்னா ராமகிருஷ்ண கதாமிர்தா சரி அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவருடைய சீடர்களில் மிகவும் புகழ்பெற்றவர் கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப்படிப்பை முடித்திருந்த இளைஞர் நரேந்திர தத்தா ஸோ சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரோட சீடர்களில் முக்கியமானவர் கல்கத்தாவில் பட்டப்படிப்பு முடித்தவர் ஸோ இவர் வந்து சுவாமி விவேகானந்தர் என புகழடைய ஆரம்பித்தார் அவர் வந்து தன்னோட குருவோட கருத்துக்களை இந்தியா மற்றும் உலகம் முழுவதும் கொண்டு போனார் அவருடைய கல்வி அறிவும் பேச்சாற்றலும் ஆன்மீக தோற்றமும் கல்வி அறிவு பேச்சாற்றல் அவருடைய வியக்கத்தக ஆளுமையும் அவருக்கு வந்து நாடு முழுவதும் சீடர்களை உருவாக்குனுச்சு பலர் வந்து தேசிய இயக்கத்திலையும் இணைய ஆரம்பித்தாங்க விவேகானந்தர் வந்து எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீயில் வந்து அமெரிக்காவில் சிக்காகோ நகரில் நடைபெற்ற புகழ்பெற்ற உலக சமய மாநாட்டில் பங்கேற்று ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார் பள்ளிகள் மருத்துவமனைகள் ஆதரவற்றவர்கள் இல்லங்கள் ஆகியவற்றையும் வந்து நிறுவனார் இயற்கை பேரழிவுகளாலும் மனிதர்களால் ஏற்பட்ட பேரழிவாலும் மக்கள் தேற்ற போது அவர்களுக்கு வந்து உதவிக்கரம் நீட்டினார் ஸோ என்னென்னா சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து இளமை தைரியம் ஆகியவற்றோடு மறு வடிவம் நவீன இந்தியாவின் விடிவெளி என குறிக்கப்படுறாரு வேலண்டைன் வேலண்டைன் சிரோல் என்பாரின் வார்த்தைகளில் தன்னோட ஆளுமை திறனால் வெளிநாடுகளில் இந்தியாவின் பாரம்பரிய மிக்க நாகரீகத்துக்கு அதனுடைய புதிதாக பிறப்பெடுத்துள்ள தேசம் என்னும் உரிமை கோரிக்கைக்கு கண்கூடான அங்கீகாரத்தை பெற தந்த முதல் இந்தியர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வேலண்டைன் சிரோல் அப்படிங்கிறவர் வந்து சுவாமி விவேகானந்தரை பாராட்டுறாரு ஸோ தன்னோட ஆளுமை திறனால் வெளிநாடுகளில் வந்து இந்தியாவின் பாரம்பரியத்தையும் நாகரீகத்துக்கும் புதிதாக பிறப்பெடுத்துள்ள தேசம் என்னும் உரிமை கோரிக்கைக்கும் கண்கூடான அங்கீகாரத்தை வந்து பெற்றுத்தந்த முதல் இந்தியர் யார் சுவாமி விவேகானந்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலண்டைன் சிரோல் வந்து ஒரு கருத்து சொல்கிறார் ஸோ மெயினாக வந்து என்ன அப்படின்னா விவேகானந்தரோட எய்ம் என்ன அப்படின்னா ஏழைகள் அதாவது கஷ்டப்படுற ஏழைகளுக்கு உதவி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து கடவுளுக்கு உதவி செய்கிற மாதிரி ஸோ பிரம்மஞான சபை அப்படின்றது என்னென்னா இந்திய அறிவு ஜீவிகள் தாங்கள் மேற்கத்திய நெக்ஸ்ட் வந்து பிரம்மஞான சபை இந்திய அறிவு ஜீவிகள் தங்கள் மேற்கத்திய அறிவொளி மற்றும் பகுத்தறிவு இயக்கங்களால் விழிப்புணர்வு அடைந்ததாக உணர்ந்த நேரத்தில் மேலை நாடுகளின் சிந்தனையில் ஒரு சேர்வு ஒரு சோர்வு ஏற்பட்டு அது வந்து ஆன்மீக விடுதலைக்கு இந்திய அறிவு ஜீவிகள் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மேற்கத்திய அறிவொளி மற்றும் பகுத்தறிவு இயக்கங்களால் விழிப்புணர்வு அடைந்ததாக உணர்ந்த நேரத்தில் மேலை நாடுகளின் சிந்தனையில் வந்து ஒரு சேர் ஒரு சோர்வு ஏற்பட்டு அது ஆன் ஆன்ம விடுதலைக்கு கிழக்கு நாடுகளை வந்து அணுகுது இந்த சிந்தனை போக்குலேருந்தே பிரம்மஞான சபை வந்து உதயமாகுது இந்த அமைப்பு எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல வந்து பிளாவட்ஸ்கி அம்மையார் கர்னல் ஆல்காட் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தஞ்சில் பிளாவட்ஸ்கி அம்மையாரும் கர்னல் ஆல்காட் ஆகியோராலையும் அமெரிக்காவில் வந்து நிறுவப்படுது எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவில் அந்த பிரம்மஞான சபை வந்து இந்த சிந்தனை போக்கை வந்து மாத்திரத்துக்காக உருவானது ஸோ நல்லா பாருங்கள் இன்னொரு தடவை இந்திய அறி பிரம்மஞான சபை வந்து பிளாவட்ஸ்கி அம்மையாரால் உருவாக்கப்பட்டது அதாவது இந்திய அறிவு ஜீவிகள் வந்து மேற்கத்திய அறிவொளி மற்றும் பகுத்தறிவு இயக்கங்களால் விழிப்புணர்வு அடைந்ததாக உணை உணர்ந்து இந்த நேரத்தில் ஸோ நம்ம வந்து நிறைய வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்ற நேரத்தில் வந்து ஒரு ஒரு டயர்னஸ் ஒரு சோர்வு ஏற்பட்டு ஆன்ம விடுதலைக்கு கிழக்கு நாடுகளை வந்து அணுக ஆரம்பிக்கிறாங்க 
ஸோ இந்த சிந்தனை போக்கிலிருந்து தான் அந்த விடுதலைக்காக வந்தது தான் வந்து இந்த பிரம்மஞான சபை வந்து உதவ உத உதயமாகுது ஸோ இந்த அமைப்பு வந்து எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல வந்து பிளாவட்ஸ்கி அம்மையார் கர்னல் ஆல்கட் ஆகியோரால் அமெரிக்காவில் வந்து நிறுவப்பட்டது எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல வந்து பிளாவட்ஸ்கி அம்மையார் கர்னல் ஆல்கட் ஆகியோரால் அமெரிக்காவில் நிறுவப்படுது எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல வந்து இந்தியா வந்த இவர்கள் எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் வந்து இருக்கிற அமைப்பின் தலைமையிடத்தை வந்து சென்னை அடையாறில் வந்து அமைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எயிட்டீன் செவன்டி நைனில் இந்தியா வந்த இவங்க வந்து எயிட்டீன் செவன்டி நைனில் சார் செவன்டி ஃபைவில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பிளாவட்ஸ்கி அம்மையார் வந்து கர்னல் ஆல்காட் ஆகியோரால் அமெரிக்காவில் வந்து நிறுவப்பட்டது தான் பிரம்மஞான சபை யூஎஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல எயிட்டீன் செவன்டி நைனில் வந்து இந்தியா வராங்க பிளாவட்ஸ்கி எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் வந்து இந்த அமைப்போட தலைமை இடத்தை சென்னை அடையாறுக்கு வர சென்னை அடையாறில் வந்து அமைக்கிறாங்க எப்போ எயிட்டி சிக்ஸில் செவன்டி நைன் வந்து இந்தியாவுக்கு வராங்க எயிட்டி சிக்ஸில் சென்னையில் தலைமை இடம் அமைக்கிறாங்க எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீல இந்தியாவுக்கு வந்த அன்னிபெசன் அம்மையாரின் தலைமையில் வந்து பிரம்மஞான சபை நைன்டி த்ரீல அன்னிபெசன்ட் வராங்க பிரம்மஞான சபை வந்து வலு பெற ஆரம்பிக்குது குறிப்பாக பல தென்னிந்திய ஆதரவாளர்களை வந்து அது பெற ஆரம்பிக்குது இந்து பாரம்பரியத்தை வந்து மேற்கித்திய அரிஜீவிகள் ஒத்துக்கொண்டதில் வந்து அவர்கள் வந்து பெருமை கொள்ள ஆரம்பித்தாங்க தென்னிந்தியாவின் பல பகுதிகளில் பிரம்மஞான சபையோட கிளைகள் வந்து உருவாயின பல முரண்பாடுகள் உள்ளானாலும் இந்த அமைப்பு வந்து இந்தியாவில் பௌத்தம் இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பௌத்தம் வந்து ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்தியாவோட பண்பாடை வந்து மேற்கத்தியர்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மஞான சபையில் இருக்கவங்கலாம் வந்து கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க இருந்தாலும் தென்னிந்தியாவோட பல பகுதிகளில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரம்மஞான சபையோட கிளைகள் நிறைய உருவாக ஆரம்பிச்சிது நிறைய முரண்பாடுகள் இருந்தாலும் இந்த அமைப்பு வந்து இந்தியாவில் பௌத்தம் மீண்டும் உயிர் பெற்றதில் முக்கிய பங்கு வச்சுது முற்போக்கு சிந்தனையாளரான அயோத்திதாச பண்டிதர் இருக்கார் இல்லையா அவரும் ஹென்ரியும் அயோத்தியாச பண்டிதர் ஹென்ரி ஆல்காட்டோட கொண்ட தொடர்பின் காரணமாக நவீன பௌத்தத்துக்கு வந்து அறிமுகம் ஆகிறாங்க ஸோ ஆல்காட் அயோத்திதாசரை வந்து இலங்கைக்கு அழைத்து செல்கிறாரு ஸோ ஆல்காட் வந்து அயோத்திதாசரை வந்து இலங்கைக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாரு அங்கே ஒரு புகழ்பெற்ற மீட்புவாதிகளான அனகரிகா தர்மபால ஆச்சாரிய சுமங்கலா உட்பட பல பௌத்த பிச்சுக்களை வந்து சந்திக்கிறார் ஸோ அயோத்திதாசரை இலங்கைக்கு கூட்டிகிட்டு போனோன்னே அங்கே வந்து அந்த பௌத்தவாதிகள் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிற அந்த பௌத்தவாதிகள் அந்த துறவிகளை வந்து ஆல்காட் வந்து அயோத்திதாசரோட இலங்கைக்கு போய் சந்திக்கிறாங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தர்மபாலா ஆச்சாரிய சுமங்கலா உட்பட பல பௌத்த பிச்சுக்கள் தர்மபாலா ஆச்சாரிய சுமங்கலா உட்பட பல பௌத்த பிச்சுக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சத்தியசோதக் சமாஜம் சத்தியசோதக் சமாஜம் நைன்டி எயிட்டீன் செவன்டி த்ரீயில் சத்தியசோதக் சமாஜம் எயிட்டீன் செவன்டி த்ரீயில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஜோதிபா பூலே சாவித்ரி பூலே ஜோதிபா பூலையும் சாவித்ரி பூலையும் இதுவரை விவாதிக்கப்பட்ட இயக்கங்கள் வந்து பெரும்பாலும் மேல் ஜாதியாக கருதப்பட்ட ஸோ பிரம்மஞான சபை பற்றி பார்த்திங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவரை எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேல் ஜாதியாக கருதப்பட்ட சமூகங்களுக்கு வந்து அதிக கவனம் செலுத்துனுச்சு அதாவது என்னென்னா பிரம்ம சமாஜமாக இருக்கட்டும் பிரார்த்தனை சமாஜமாக இருக்கட்டும் ஆரிய சமாஜமாக இருக்கட்டும் பிரம்மஞான சபையாக இருக்கட்டும் ஸோ இது எல்லாமே மேல் ஜாதிகள் மேலே மட்டும்தான் கவனம் செலுத்தினாங்க ஆனால் குறிப்பிட்ட இயக்கங்கள் மட்டும்தான் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்களை வந்து அணி திரட்டி அவங்களோட கொள்கைகளை வந்து விளக்க ஆரம்பித்தாங்க அதில் முக்கியமான இயக்கம் எது அப்படின்னா இந்த ஜோதிபா புலையோட சத்தியசோதக் சமாஜம் சத்தியசோதக் சமாஜம் வந்து இந்த ஜோதிபா புலையோட சத்தியசோதக் சமாஜம் தான் வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது ஜோதிபா புலே நம்ம வந்து பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு சமூக சமய சீதத்த இயக்கங்களே நம்ம படிச்சிருப்போம் ஜோதிபா புலையும் அவங்களோட மனைவி சாவித்ரி புலி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஏழில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் செவன்டி எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் பிறந்த பிறந்த ஜோதிபா பூலே வந்து மாலி தோட்டத்தில் வந்து ஜோதிபா பூலே மாலி வந்து தோட்ட வேலை செய்வோர் சமூகத்தை வந்து சேர்ந்தவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஏழில் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் பிறந்த ஜோதிபா பூலே மாலி வந்து தோட்ட வேலை செய்கிற சமூகத்தை வந்து சேர்ந்தவர் தொடக்க கல்வியை வந்து கிறிஸ்துவ சமய நிறுவன பள்ளியில் கற்ற அவர் வந்து இடையில் வந்து கல்வியை தொடர முடியல ஸோ கிறிஸ்துவ சமய ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு கல்வியை தொடர முடியல அவரால் ஜோதிபா பூலே மேலே ஜாதியினரின் அடக்குமுறைக்கு எதிராக ஜாதியினரோட அடக்குமுறைக்கு எதிராக வாழ்நாள் முழுவதும் நீண்ட போராட்டத்தை வந்து மேற்கொண்டார் 
ஸோ உண்மையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற தா தாகத்தினால வேதங்கள் மனு சங்கீதை புராணங்கள் புத்த தீர்த்தங்கரர் ஆகியோரின் கருத்துக்கள் இவர் வந்து நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சமய பெரியவர்கள் என்ன மிக மிக விரிவான வாசிப்பை வந்து அவர் படிக்க ஆரம்பிக்கிறார் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் மேற்கத்திய சிந்தனைகளோடு கிறிஸ்துவம் இஸ்லாம் ஆகிய மதங்களோடும் தன்னை வந்து பரிச்சயப்படுத்துகிறார் ஸோ ஒட்டுமொத்த பண்பாட்டையும் மரபுகளையும் பகுத்தறிவு மற்றும் சமத்துவம் ஆகிய இரண்டு அளவுகோள்களையும் கொண்டு சீர்தூக்கி பார்க்குறாரு சமத்துவம் என்னும் கொள்கை வந்து ஜாதிய முறையும் அதிகாரமிக்க குடும்ப அமைப்பையும் பெண்களின் கீழான நிலையினையும் ஒட்டுமொத்தமாக மறுக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ பகுத்தறிவு என்னும் கொள்கை மூட நம்பிக்கைகளும் சடங்குகளும் நீக்கப்பட வேண்டும் என கோரியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரசியல் சமூகம் பொருளாதாரம் மதம் ஆகியவை தொடர்பான பிரச்சனைகளில் வந்து இவர் முற்போக்கான கருத்துக்களை வந்து கொண்டிருந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரசியல் சமூகம் பொருளாதாரம் மதம் ஆகிய தொடர்பான பிரச்சனைகளில் வந்து ஒரு முற்போக்கான கருத்துக்களை வந்து கொண்டிருந்தார் ஸோ ஜாதி முறை அப்படிங்கிறது பிராமணர் அல்லாதோரோட உணர்வுகளை வந்து தட்டி எழுப்பி பல நூற்றாண்டு காலமாக நிறைய சமத்துவமின்மை தாழ்வு நிலை இது எல்லாமே இருந்திருக்கு இதனால தான் வந்து அவர் போராட்டம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ லட்சியங்களை அடைவதற்காக சத்திய சோதக் சமாஜம் உண்மை தேடும் சங்கம் சத்திய சோதக் சமாஜம் அப்படின்னா உண்மை தேடும் சங்கம் என்ற அமைப்பு வந்து எயிட்டீன் செவன்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி செவனில் பிறக்கிறாரு ஐம்பது வயசில் வந்து சத்திய சோதக் சமாஜம் உண்மை தேடும் சங்கத்தை வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு மக்களின் கல்வியே விடுதலைக்கான புரட்சிகரமான காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் எடுத்துரைக்கிறாரு இவர் எழுதிய முக்கிய நூல் என்னென்னா குலாம் கறி அதாவது அடிமைத்தனம் அப்படிங்கிறது தான் சமூகத்தில் பெண்களும் வறுமையில் உள்ளவரும் நசுக்கப்பட்டவரும் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டவங்க ஸோ பெண்களின் விடுதலைங்கிறது சமூகத்தில் ஏனைய வர்க்கங்களின் விடுதலையோடு இணைஞ்சிருக்கு என்று அவர் வந்து வாதாடுறாரு வர வர்க்கங்களுக்கு இடையான சமத்துவம் மற்றும் ஆண் பெண் சமத்துவத்தை வந்து முன்வைக்கிறார் திருமணத்தின் போது மனப்பெண்ணின் கல்வி உரிமையை வந்து ஏற்றுக்கொள்வதாக மணமகனை வந்து உறுதியளிக்கும்படி சொன்னார் ஸோ மணப்பெண்ணோட கல்வி உரிமை அதை வந்து இப்போ படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டால் படிக்க வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ பூளை வந்து தன்னுடைய கருத்துக்களை வந்து உண்மையான போராட்டங்களாக மாற்ற வந்து அவர் ஆசைப்பட்டு மக்களுக்காக கட்டாய தொடக்க கல்வியை விவசாய வர்க்கங்களை சேர்ந்த ஆசிரியர்களை கொண்டு கற்பிக்குமாறு நிறைய தொடக்க கல்வி ஆங்கில அரசாங்கத்தை வந்து பூளை வந்து வரி வலுப்படுத்தினார் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் பூனேல வந்து பெண்களுக்கு ஒரு பள்ளியும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக ஒரு பள்ளியும் தன்னோட துணைவியார் சாவித்திரியோட உதவியோடு தொடங்குறாரு சாவித்திரி பூலையோட உதவியோட பெண்களுக்கு ஒரு பள்ளியும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக ஒரு பள்ளியும் தொடங்குறாரு தீனத்தகாதவர்களுக்காக ஒரு பள்ளியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைம்பெண்களின் குழந்தைகளுக்காக ஒரு இல்லத்தையும் நிறுவுறாரு அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்தில் மகாராஷ்டிராவில் பிராமணர் அல்லாத ஒரு இயக்கம் வந்து இவருடைய பணிகளால் தோன்ற ஆரம்பிக்குது ஸோ மகாராஷ்டிராவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிராமணர் அல்லாத ஒரு இயக்கம் வந்து இவரோட பணிகளால் வந்து தொடங்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பண்டிதர் ரமாபாய் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜோதிபா பூலே அவங்க ஒய்ஃப் சாவித்ரி பூலே பண்ணதை வந்து பார்த்தோம் அது என்னன்னு பாருங்கள் அவங்களோட இயக்கம் என்ன சத்திய சோதக் சமாஜம் உண்மை உண்மை தேடும் சங்கம் சத்தியம் உண்மை உண்மை தேடும் சங்கம் சத்திய சோதக் அடுத்து வந்து பண்டிதர் ரமாபாய் ஸோ பண்டிதர் ரமாபாய் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பண்டிதர் ரமாபாய் வந்து இந்தியாவில் வந்து பெண் விடுதலைக்காக போராடிய ஒரு முன்னணி தலைவர்களில் தான் ஒருத்தவங்க ஸோ பண்டிதர் ரமாபாய் வந்து இந்தியாவில் பெண் விடுதலைக்காக போராடிய ஒரு முன்னணி தலைவர்களில் வருவாங்க சிறந்த கல்வி பின்னணி கொண்ட குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க சமஸ்கிருத மொழியெலாம் ஆழமான புலமை பெற்றிருந்ததுனால அவருக்கு வந்து பண்டித் சரஸ்வத் என்னும் பட்டங்கள் வந்து வழங்கப்பட்டுச்சு பண்டித் சரஸ்வத் என்னும் பட்டங்கள் ஸோ பெற்றோரின் மரணத்துக்கு அப்புறம் ரமாபாயும் அவருடைய சகோதரரும் பெற்றோரின் மரணத்துக்கு அப்புறம் ரமாபாயும் அவருடைய சகோதரருமான நாட்டின் பல பகுதிகளுக்கு வந்து பயணம் மேற்கொள்கிறாங்க ஸோ எயிட்டீன் செவன்டி எயிட்டில் அவங்க வந்து கல்கத்தா சென்றடைகிறாங்க இரண்டாட்டுக்கு அப்புறம் வந்து அவருடைய சகோதரரும் இறந்துடுறாரு ஸோ பாருங்கள் அவங்க பிறக்கிறாங்க இந்தியாவில் பெண் விடுதலைக்காக போராடிய முன் முன்னணி தலைவரில் இவங்களும் ஒருத்தவங்க சமஸ்கிருத மொழியெலாம் ஆழமான புலமை பெற்றதுனால தான் இவருக்கு வந்து பண்டித் ரமாபாயினும் சரஸ்வத் என்னும் பட்டங்களும் கொடுத்தாங்க ஸோ பெற்றோரின் மரணம் அவங்க அப்பா அம்மா இறந்தோடனே ரமாபாயும் அவருடைய சகோதரரும் நாட்டின் பல பகுதிகளுக்கு பயணம் போகிறாங்க எயிட்டீன் செவன்டி எயிட்டில் வந்து அவங்க கல்கத்தாவை வந்து ஃபைனலாக ரீச் பண்ணுறாங்க எப்போ பாருங்கள் எயிட்டீன் செவன்டி எயிட்டில் ஃபைனலாக கல்கத்தாவுக்கு வந்தோடனே ரெண்டாண்டு அங்கே ஸ்டே பண்ணோடனே அவரோட சகோதரர் வந்து இறந்துடுறாங்க எயிட்டீன் எயிட்டியில் சமூகத்தின் கீழ்மட்ட குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு வங்காளியை வந்து திருமணம் செஞ்சுக்கிறாங்க 
எயிட்டீன் எயிட்டியில் வந்து சமூகத்தில் ஒரு கீழ்மட்டத்தை சேர்ந்த ஒரு வங்காளியை வந்து திருமணம் செஞ்சுக்கிறாங்க திருமணம் செஞ்சோடனே அந்த காலத்திலே வேற்று ஜாதியை சேர்ந்த வேற்றுமொழி பேசக்கூடிய ஒருவரை வந்து திருமணம் செய்து கொள்ளும் நெஞ்சுரம் வந்து அவருக்கு இருந்தது இரண்டு வருடங்களுக்கு அப்புறம் கணவரும் வந்து இறந்துடுறாரு அவங்களோட கணவரும் இருந்தோடனே பூனே திரும்பிய அவர் வந்து ராணடே பண்டார்கர் ஆகிய தலைவர்களின் உதவியோட பூனே திரும்பினோடனே அவர் வந்து ராணடே இருக்காங்களே எம்ஜி ராணடே அப்புறம் பண்டார்கர் ஆகிய தலைவர்களோட உதவியோட ஆரிய மகிழா சமாஜ் என்னும் அமைப்பு வந்து உருவாக்குறாங்க ஆரிய மகிழா சமாஜ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு இல்லை வந்து முந்நூறு பெண்கள் வந்து இந்த அமைப்பில் வந்து கல்வி கற்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எயிட்டீன் எயிட்டி டூவில் வந்து முந்நூறு பெண்கள் வந்து இவர் அந்த கணவர் இறந்தோன்னே ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு போய் ஆரிய மகிழா சமாஜ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே அதில் முந்நூறு பெண்கள் வந்து கல்வி கற்கிறாங்க ராணடே பண்டார்கர் ஆகியோரின் உதவியோட கைவிடப்பட்ட விதவைகளுக்காக சாரதா சத்தன் வீடற்றவர்களுக்கான இல்லம் அதாவது கைம்பெண்கள் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு வந்து சாரதா சத்தன் வீடு வீடு இல்லாதவங்களுக்கு வீடு இல்லாத கைம்பெண்களுக்கான வீடற்றவர்களுக்கான இல்லம்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைப்பை தொடங்குறாங்க ஸோ சாரதா சத்தன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆரிய மகிழா சமாஜ் இதுதான் இவங்க ரெண்டும் மெயினாக ஸ்டார்ட் பண்ணது பெண்களை கிறிஸ்துவ மதுக்கு மதமாற்றம் செய்கிறார் என்ற குற்றம் வந்து சாட்டப்பட்டு தன்னோட செயல்பாடுகளை வந்து பூனேவுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கேத்கான் என்னும் இடத்துக்கு வந்து மாற்றுறாங்க இவர் மேலே குற்றம் சாட்டி இவர் வந்து நிறைய கொடும்படுத்தணும்னு இவர் கேத்கான் பூனே பக்கத்தில் இருக்க கேத்கானுக்கு வந்து மாற்றிக்கிறார் அங்கே வந்து முக்தி சதான் சுதந்திர இல்லம் என்னும் அமைப்பை வந்து முக்தி சதன் சுதந்திர இல்லம் அமைப்பு ரெண்டாயிரம் பெண்கள் வந்து அந்த நிறுவனத்தில் சேர்கிறாங்க முக்தி சதன் ரெண்டாயிரம் பெண்கள் குழந்தைகள் தங்கியிருந்து அவங்கள வந்து சுயசார்புடைய உடலாக மாற்றுவதற்கு தொழில் பயிற்சி வந்து கொடுக்குறாங்க அடுத்து ஸ்ரீ நாராயண குரு ஸோ இது ரொம்ப இம்ப இவர் வந்து என்னென்னா கேரளாவில் வந்து இருக்க ஜாதி தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக போராடினது தானே ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க கேரளத்தை மையமாக கொண்ட இந்த ஸ்ரீ நாராயண குரு தர்ம பரிபாலன யோகம் உயர் ஜாதியினருக்கும் தாழ்த்தப்பட்ட வர்க்கத்திற்கும் இடையே ஏற்பட்ட முரண்பாடுகளில் இருந்து ஸ்ரீ நாராயண குரு தர்ம பரிபாலன யோகம் உயர் சாதியினருக்கும் தாழ்த்தப்பட்ட சாதியினர் வர்க்கத்துக்கும் இடையே ஏற்பட்ட முரண்பாடுகள்லேருந்து தோன்றியது இந்த இயக்கம் நாராயண குரு தோற்றுவித்த இயக்கம் கல் இறக்குவதை வந்து தொழிலாக கொண்ட கேரளத்து ஈழவ சமூகம் இருக்கு இல்லையா அவங்க வந்து ஈட்டி முனையாக விளங்கினார் அவங்களுக்கு ஈழவர்கள் வந்து கேரள மக்கள் தொகையில் வந்து தனி பெரும்பான்மையாக இருபத்தாறு விழுக்காடு இருப்பாங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நாராயண குரு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டில் நாராயண குரு தர்ம பரிபாலன யோகம் என்னும் அமைப்பை வந்து நிறுவினார் நாராயண குரு தர்ம பரிபாலன யோகம் அப்படிங்கிற அமைப்பு வந்து ஏன் அந்த ஈழவ மக்களுக்காக பொது பள்ளிகளில் வந்து சேருவதற்கான உரிமை இருக்குது அரசு பணிகளில் அமர்த்தப்படணும் சாலைகளை பயன்படுத்துவதற்கு கோயில்களை பயன்படுத்துவதற்கும் உரிமை அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் போன்ற பிரச்சனைகள் வந்து கைகள் எடுத்து இந்த இயக்கம் வந்து சமூகத்தோட கீழ்நிலையிலிருந்து மேல்நிலைக்கு மாறுறது பாரம்பரியமான அதிகார விநியோக முறையில் மாற்றம் இந்த மாதிரி நிறைய வர்க்கங்களின் கூட்டமைப்புகள் வந்து ஒருங்கிணைத்து பெரு வடிவிலான சம்மேளனமாக மாற்றுதல் போன்ற கூட்டமைப்பு மாற்றங்களை வந்து இந்த இயக்கம் கொணர்ந்தது அதாவது சா நாராயண குரு தர்ம பரிபாலனையகம் இந்த இயக்கத்தோட மெயின் எய்ம் இது எல்லாமே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கோயில்களுக்குள்ளே வந்து ஈழவர்கள் வந்து நுழைவதற்கு இருந்த தடைகளுக்கு எதிராக நாராயண குரு என்ன பண்ணுறாரு ஈழவர்களுக்காக கோவில்களை வந்து நிறையா ஆரம்பிக்கிறார் ஈழவ சமூகம் வந்து தன்னைத்தானே நவீனப்படுத்தி கொள்ளும் அளவுக்கு சக்தி கொண்டதாக மாற்றினார் கவிஞர் குமரன் ஆசான் டாக்டர் பல்பு சகோதரன் ஐயப்பன் போன்ற மகத்தான ஆளுமைகள் வந்து இந்த இயக்கத்தில் ஆரம்பிக்கிறாங்க கவிஞர் குமரன் ஆசான் டாக்டர் பல்பு சகோதரன் ஐயப்பன் போன்ற மகத்தான ஆளுமைகள் வந்து இந்த இயக்கத்தில் தோன்றி கேரள சமூகத்தை வந்து ஜனநாயகப்படுத்துறதுல பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாங்க வைக்கம் சத்தியாகுரத்தில் நேரடியாக பங்கு பெறலனாலும் கோவிலை சுற்றியுள்ள தெருக்களில் வந்து ஈழவர்கள் நுழைவதற்கான தடைகளுக்கு எதிராக போராட்டங்களை வந்து நிறைய ஏற்பாடு செஞ்சார் எதிர எதிர்கால கோவில் நுழை இயக்கங்களுக்கு முன்னோடியாக திருந்தது தான் இந்த நாராயண குரு தர்ம பரிபாலன யோகம் அடுத்து இஸ்லாமிய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் வந்து பெருங்கிளர்ச்சியும் ஆங்கிலேயரால் கொடூரமாக அடக்கப்பட்டதும் தெற்காசிய முஸ்லீம்களின் மீது பாதகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துனுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பெருங்கிளர்ச்சி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் வந்து புரட்சி பண்ணாங்க இல்லையா அதனால் ஆங்கிலேயராக கொடூரமாக அடக்கப்பட்டதும் அந்த தெற்காசிய முஸ்லீம்கள் மீதான பாதகமான தாக்கத்துக்கும் தான் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் 
எழுச்சிக்கு வந்து முஸ்லீம்கள் காரணம் என்று ஆங்கிலேயர்கள் வந்து சந்தேகப்பட்டதுனாலேயும் முஸ்லீம்களும் காலனிய நவீனத்துவம் வழங்கும் வாய்ப்புகளை வந்து பயன்படுத்தி கொள்ளாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி கிடந்தாங்க முஸ்லீம்கள் எல்லாருமே இதன் விளைவாக முஸ்லீம்கள் கல்வியிலும் அரசு வேலை வாய்ப்புகளும் பின்தங்கி இருந்ததுனால ஒரு சில பதிற்றாண்டுகளுக்கு பின்னர் முஸ்லீம்களுக்கு இடையே சில சீர்திருத்த இயக்கங்கள் வந்தது ஸோ முஸ்லீம்கள் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் தான் வந்து முஸ்லீம்கள் வந்து எழுச்சிக்கு காரணம்னு ஃபீல் பண்ணதுனால அவங்க வீட்டுக்குள்ளேயும் முடங்கி இருந்திருக்காங்க அலிகர் இயக்கம் எயிட்டீன் அலிகர் இயக்கம் வந்து எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல சையது அகமது கானால தொடங்கப்பட்டுச்சு மேற்கத்திய அறிவியல் கல்விக்கும் மேற்கத்திய அறிவியல் கல்விக்கும் அஹ் குரானின் போதனைகளுக்கும் இடையே ஒத்திசைவை ஏற்படுத்த அவர் வந்து விரும்புறாரு அவருடைய முற்போக்கான சமூக கருத்துக்கள் வந்து அவருடைய பத்திரிகையான தத் கிப் ஒல் அக்லுக் தத் கிப் அதாவது அலிகர் இயக்கம் வந்து சை அகமது கானால ஆரம்பிக்கிறாங்க நிறைய சமூக கருத்துக்கள் வந்து அவருடைய பத்திரிகையான தத் ஹிப் ஒல் அக்லுக் பழக்க வழக்கங்களையும் ஒழுக்க நெறிகளையும் மேம்படுத்துறது தத் ஹிப் ஒல் அக்லுக் பழக்க வழக்கங்கள் ஒழுக்க நெறிகளை மேம்படுத்துறது மூலமாக பரப்பப்பட்டது அலிகர் இயக்கத்தோட கொள்கை என்னன்னா முஸ்லீம்கள் வந்து இஸ்லாமியில் கொண்டிருக்கும் பற்றை வந்து பலவீனப்படுத்தாமல் நவீன கல்வியை வந்து கற்றுக்கணும் அப்போ தான் வந்து அவங்க வந்து கல்வி அறிவு பெற்றால் தான் நவீனத்துவம் வரும் ஃபர்தா முறை பலதார மனம் இது எல்லாம் கைம்பெண் மறுமணம் விவகாரத்து ஃபர்தா முறை ஒழிக்கணும் பலதார மனத்தை வந்து ஒழிக்கணும் கைம்பெண் மறுமணத்தை ஆதரிக்கணும் விவகாரத்து போன்றவற்றோடு தொடர்புடைய சமூக சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்வது போன்ற கொள்கைகளை வந்து அலிகார் இயக்கம் கொண்டிருந்தது இவர் தான் சையத் அகமது கான் சையத் அகமது கானின் கல்வி குறித்த திட்டம் தொடக்கத்தில் இருந்தே ஆங்கில வழி கல்வியின் சாதக அம்சங்களை வலியுறுத்தி சொன்னதுனால இயற்பியல் அறிவியல் நூல்களை வந்து உருது மொழியில் மொழியாக்கம் செய்கிறது மூலமாக இருமொழி பத்திரிகை ஒன்றை நடத்துறது மூலமாகவும் மேற்கத்திய அறிவு அறிவியலை வந்து அறிமுகம் செய்வதற்காக எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் வந்து அவர் அறிவியல் கழகம் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஒன்று சயின்ஸ் கழகம் என்ற அமைப்பை வந்து ஏற்படுத்துகிறாரு காஜிப்பூரில் வந்து நவீன பள்ளியும் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாரு காஜிப்பூரில் வந்து நவீன பள்ளி ஒன்று நிறுவுறாரு எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் பண்ணுறாரு சிக்ஸ்டி எயிட்டில் நவீன கல்வியை தொடங்குவதற்காக பல மாவட்டங்களில் கல்விக் குழுக்கள் அமைக்கப்படுத்த அமைக்க அனுப்பிச்சு வந்து ஊக்கப்படுத்துகிறாரு எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் எயிட்டி செவன்ட்டியில் வந்து அவர் ஐரோப்பா போகிறாரு எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்லையும் எயிட்டீன் செவன்ட்டியில் ஸோ எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் அண்ட் எயிட்டீன் செவன்ட்டியில் வந்து அவர் ஐரோப்பா சென்றபோது இந்திய முஸ்லீம்களுக்காக ஒரு மாபெரும் கல்வி நிறுவனம் என்ற தன்னோட வாழ்நாள் பணிக்கான திட்டத்தை வந்து உருவாக்குறார் ஸோ ஒரு மாபெரும் கல்வி நிறுவனம் அப்படிங்கிற தன்னோட வாழ்நாள் பணிக்கான திட்டத்தை வந்து உருவாக்குறார் முஸ்லீம்களிடையே ஆங்கில கல்வியை வந்து பரப்புறதுக்காக முஸ்லீம்கள்கிட்ட வந்து ஆங்கில கல்வியை சாரி முஸ்லீம்கள்கிட்ட வந்து ஸோ முஸ்லீம்கள்கிட்ட வந்து ஆங்கில கல்வியை பரப்பதற்காக எயிட்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து அலிகரில் வந்து ஒரு நவீன முகமதிய பள்ளியை வந்து தொடங்குறாரு ஓ மை காட் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ரொட்டேட் ஆகுது ஆட்டோ ரொட்டேட் ஸோ எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ் சரி ஓகே எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலிகரில் வந்து ஒரு நவீன முகமது பள்ளி ஆரம்பிக்கிறார் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாரு மேலே பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் வந்து அறிவியல் கழகம் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் காஜிப்பூரில் வந்து நவீன பள்ளி சிக்ஸ்டி எயிட்டில் முஸ்லீம் மக்கள்கிட்ட வந்து நவீன கல்வியை வந்து தொடங்கணுங்கிறதுக்காக கல்வி குழு அமைக்கிறார் ஊர் ஊரும் அனுப்புகிறார் சிக்ஸ்டி நைன் செவன்ட்டியில் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஐரோப்பா சென்றபோது இந்திய முஸ்லீம்களுக்காக ஒரு மாபெரும் கல்வி நின்று தன்னோட வாழ்நாள் பணிக்கான திட்டத்தை வந்து உருவாக்கி ஆங்கில கல்வியை பரப்புறதுக்காக எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல அலிகாரில் வந்து ஒரு நவீன முகமதிய பள்ளியை வந்து தொடங்குறாரு அதான் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல முகமதியன் ஆங்கில ஓரியன்டல் கல்லூரியாக வளர்ச்சி பெறுது ஸோ எயிட்டீன் செவன்டி செவன்ல செவன்டி ஃபைவ்ல ஆரம்பிக்கிறது டூ இயர்ஸ்ல வந்து முகமதியன் ஆங்கில ஓரியன்டல் கல்லூரி முகமதியன் ஆங்கில ஓரியன்டல் கல்லூரியாக வளர்ச்சி பெறுது அலிகாரில் அவருடைய மறைவுக்கு அப்புறம் இந்த கல்லூரி ஒரு பல்கலைக்கழகமாக யூனிவர்சிட்டியாகவே மாறுது இதுவே முஸ்லீம் அரசியல் தலைவர்களையும் அறிவு ஜீவிகளையும் உருவாக்கும் மையமாகவே திகழ்ந்தது ஸோ இந்திய முஸ்லீம்கள்கிட்ட வந்து தாராளவாத கருத்துக்களை பரப்புவதற்காக எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் வந்து சையது அகமது கான் ஆங்கிலேய கீழே தேயவிய கல்வி மாநாட்டை வந்து தொடங்குறார் ஆங்கில ஓரியன்டல் எஜுகேஷன் கல்வி மாநாட்டு ஆங்கிலேய கீழே தேயவிய கல்வி மாநாட்டை வந்து தொடங்குறாரு எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் வந்து சையது அகமது கான் 
எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் வந்து சையது அகமது கான் வந்து ஆங்கிலேய கீழே தேய தேயவிய கல்வி மாநாட்டை வந்து தொடங்குறாரு சமய சட்டங்களை வந்து கண்மூடித்தனமாக பின்பற்றுவதை வந்து அவர் எதிர்க்கிறாரு மாறி வரும் கால சூழலுக்கு ஏற்றவாறு பகுத்தறிவு சிந்தனையில் வெளிச்சத்தின் குரானில் வந்து கூறப்பட்டுள்ள கருத்துக்களுக்கு வந்து புதிய விளக்கங்கள் அளிக்கப்படணும் இந்திய முஸ்லீம் மதத்தை வந்து தாராளமாக்கி புதிய சிந்தனைகளுக்கும் விளக்கங்களுக்கும் ஏற்புடையதாக மற்றும் முயற்சியை மேற்கொள்கிறாரு ஸோ இந்த முயற்சியில் வந்து வைதிக இறையியலாளர்களின் தீவிர தாக்குதல்களை வந்து அவர் உடனடியாக எதிர்கொள்ள நேர்ந்தது அடுத்து வந்து அகமதியா இயக்கம் ஸோ எயிட்டீன் எயிட்டி நைனில் ஸோ கொஞ்சம் இயக்கங்கள் தான் இருக்கும் இது பார்த்துட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து சீக்கியர்களோட இயக்கம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீர்திருத்த இயக்கங்களோட முக்கியத்துவம் அவ்வளோதான் சீக்கியர்கள் இயக்கம் அகமதியா இயக்கம் இது ராமலிங்க அடிகள் வந்து என்னென்ன பண்ணார் இதெல்லாம் பார்த்திங்கனாலே நமக்கு வந்து இந்த சமிழ் தமிழ்நாட்டில் சீர்திருத்த இயக்கங்கள் அந்த இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து இந்த யூனிட் வந்து முடிஞ்சிடும் ஸோ அகமதியா இயக்கம் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு 